ก็อยู่เอตัดเรื่องไลน์ที่นะมันเช่นเดียวกับสอดดอมเบอร์อ่ะเอาว่าเทอร์จากีสตาบิลิตี้ไลซิสเอ่อเฟรย์เฮอร
अब यदि हम हेबी ओइल छेबी ओइल में रोटेसन एबाउट बेस हो रोटेसन यहाँ बड़ा यो रोटेसन हो एबाउट बेस होता खी के बुझ् पे अब इस रोटेसन होता खी के भादा यूरे पैसिव यूरे एक्टिव लग् अगर जस्तु एक्टिव रैसिव दुईटा पार्ट में जाए अब तब को पैसिव माइनस एक्टिव गए यूरे पैसिव यूरे पैसिव यूरे एक्टिव लगता खेल यहाँ लगे डायग्राम चाहे पैसिव माइनस एक्टिव कर रिजल्टेंट डायग्राम यो होने यहाँ से एवटा मत अब यहाँ डी वन निल रहना जरूरी है एवं मत इक्लेबिम कंडीसन लाए हो समय नाम रेजेंटल फोर्स इक्वल टू जीरो या मोमेंट एबाउट बी एस इक्वल टू जीरो कर दिने बितिक क्यूमैक्स आँच क्यूमैक्स तब को इसको एरिया हम नि सकता दैट इज द भू अफ क्यूमैक्स ए मोमेंट एबाउट बी एस इक्वल टू जीरो करूमैक्स इस आँच ल यो भो अर्क स्कोरिंग होता अगड़ी नहीं जो जो सोइल छोइल इन्क्लूड करने हो स्कोरिंग भाग अगड़ी स्कोर लेवल होता अगड़ी नहीं सोइल होता इस हम सरचार्ज को रूप में नहीं लिख सकता जेट लिने होने विथ सरचार्ज डिजिट साइज को क्याकुलेसन क्यूमैक्स को भैल्यू ये आँच अब यो अगि नई लाइट ओइल में निने क्यूमैक्स निने तरीका नहीं बताएं अलग तब को डायग्राम यो हेबी ओइल में रोटेसन अगि को में रोटेसन एबाउट बेस हो लाइट ओइल में अलग रोटेसन एबाउट बेस हो रोटेसन एबाउट बेस होने बितिक हेबी ओइल में एकदम सजिल होता क्याकुलेसन क्यों भादा एक पूरे एक्टिव एक पूरे पैसिव यहाँ पूरे पैसिव लग् ये पूरे एक्टिव लग् असिव माइनस म एक्टिव घटाऊ ये रिजल्ट एंड डायग्राम हो अब यह भाई मोमेंट एबाउट बेस इक्वल टू जीरो कर दिने हो क्यूमैक्स आँच यो मथि को सोइल लराखिकन स्कोर लाइन भाई मथि सोइल अर्क सरचार्ज इन्क्लूड करने हो क्यूमैक्स के भैल्यू ये आँच अब यो भो यो क्यूमैक्स लेंथ ले मल्टिप्लाई कर ओइल को लेंथ ले मल्टिप्लाई कर जो लोड आँचो लोड के होने क्यूएच हम यहाँ लगे लोड क्यूएच भाई ठूल आए हैं हम ओइल चाहे स्टाबल छुझि अब रटिकल प्रेसर में जाऊ हेन अब अभी बेस में कति प्रेसर डेवलप होता बेस में जैसे ये मैक्सिम प्रेसर डेवलप हो ध्यान दिन ये मैक्सिम प्रेसर हो चाहे हेबी हो चाहे चाहे ये ये मैक्सिम प्रेसर डेवलप हो क्या यह क्यूएच को मोमेंट ने इसी काम कर क्यूएच को मोमेंट ने यह मोमेंट ने काम कर मोमेंट ने काम करने भर ये मैक्सिम आँच अब कति मोमेंट लग् भादा यहाँ जैसे क्यूएच लगे लोड हो क्यूएच क्यूएच लगे लोड भो अब तब अर्थ प्रेसर ने कति धा तो भाई अर्थ प्रेसर ने धानी वन क्यूमैक्स इंटू लेंथ गए पे क्यूए अर्थ प्रेसर ने धाने लोड ये में घटाई सके तब ती लोड अन्बालेन्स हो अन्बालेन्स लोड ने इंटू एच वन हाइट ए यहाँ देखि यहाँसम को एच वन हाइट में बेस में मोमेंट दी यो मोमेंट दिने कुछ हम पतला यो मोमेंट को कारण ये मैक्सिम प्रेसर बेस में ये मिनीम प्रेसर से डेवलप आक हो मैक्सिम प्रेसर और मिनीम प्रेसर निने तरीका ये क्यूए तब तो को अर्थ प्रेसर ने धाने लावल लोड भो ये अभी क्यू माइनस क्यूए क्यूएच हो यो क्यूएच माइनस क्यूए के अन्बालेन्स लोड भो यो एच प्लस डी हाइट एच वन हाइट भाई माथि दिने मोमेंट ये एबाउट बेस तो अन्बालेन्स मोमेंट ये लगे कारण एक क्यूमैक्स अर्क क्यूमिनी क्यूमैक्स को भैल्यू चाहे वेट अफ जो चाहे नेट भर्टिकल लोड हो क्यू क्यूबी यो बाई एरिया अफ बेस यदि ये तब को मोमेंट लगे वे वेट लो लोड बाई एबी मात्र होते डब्लू बने टोटल भर्टिकल लोड जिस मैं फिगर में क्यू भी लिया क्यूबी डिवाइडेड बाई एबी हो यदि तब को मोमेंट लगे तर मोमेंट को कारण एटी एड हो एमबी बाई जेड बी जेड बी को सेंसन मोडुलस हो तब ओइल को सेंसन मोडुल हराने पर्व एमबी को यहाँ बड़ा आई हाल रहाँ क्यूए जैसे क्यूए तब कसरी आँच त भाग क्यूए इक्वल्स टू चाहे तब निकल क्यूमैक्स क्यूमैक्स पर मीटर में आँच इस वेट में लाने लोड में लाने के लेंथ अफ ओइल ने मल्टिप्लाई करने लेंथ अफ ओइल अब सर्कुलर छ डायमीटर नहीं लेंथ हो स्क्वायर छी नहीं लेंथ हो तर अब रेक्टेगुलर भी होना सकने भाई यहाँ से मल्टिप्लाई कर अब यो ये मैक्सिम चाहिए मैक्सिम ये जो डेवलप हो सीग्मा मैक्स सीग्मा मैक्स यो ये तब ओइल के रिटेनिंग वाल में कुरा हो यहाँ सीग्मा मिनी सीग्मा मिन य 
अब यह सीग्मा मीन रिग्मा मैक्स तब कसरी पत्ता लाने तो अंदर यह मोमेंट को कारण मैक्सिम भाग हो तो मैक्सिम पत्ता लाने ला प्लस एमबी बाई जेड बी एमबी को भैल्यू यहाँ निले जेड बी को सेंसन में लस उतर चाहे क्यू मिनीम चाहे डब्लू बाई एबी डब्लू वन को टोटल वर्टिकल लोड माइनस एमबी बाई जेड बी इसी तब क्यू मैक्स र्यू मीन निल्स और क्यू मैक्स चाहे लाई सोयल को बेरिंग कैपेसिटी ने धान्न पे कंपेयर करने तेरी ये क्यू मैक्स सोयल को बेरिंग कैपेसिटी ने धान्न पो तो तब चेक कर इसी क्यू मैक्स निले पे सीधी हाल मैं तब अगड़ी पढ़ाई सिया यो क्यू मैक्स निलि सके तब यहाँ बता क्यू मैक्स चाहिए मैक्सिम स्ट्रेस बिलो वेल चाहे नेट परमिशिबल सेटलमेंट भाग कम होगा मैक्सिम स्ट्रेस बिलो वेल साइज को सिलेक्ट कर डेप सिलेक्ट कर डेप सिलेक्ट करो क्यू मैक्स पत्ता लाने लाइन तेरजागी हमें ये मेथड देख मेथड बड़ हम क्यू मैक्स पत्ता लाइन सकता क्यू मैक्स सोयल को बेरिंग कैपेसिटी जो नई क्राइटेरिया होते हो मिट खाना क्यू मैक्स इस हम पत्ता तेगरी स्टेनिंग मेजर कंपोनेंट हो अस्त हमें पढ़ी सिया जिसमें मैक्सिम मोमेंट कति लगर हमी ये इस पत्ला सकता यो यक्स डिस्टेन्स तल मैक्सिम मोमेंट लग्स भाज यक्स डिस्टेन्स तल ये भाई ये यक्स डिस्टेन्स तल तो यक्स को भैल्यू पत्ता लाने को हमी यहाँ बड़ा ये यक्स को भैल्यू आँच रो यक्स को भैल्यूला लगे ये फर्मुला में राखे क्यू यक्स प्लस यक्स माइनस फोर्स ड्यू टू प्रेसर यक्स इंटू थ्री प्रेसर को अर्थ प्रेसर ने दिने फोर्स घटाए पे यहाँ पर यहाँ मैक्स आँच दिस इज द फर्मुला अफ यहाँ मैक्स ये यहाँ मैक्स लेटेनिंग को थिकनेस डिजाइन कर स्टेनिंग को रेनफोर्समेंट एंड स्टेनिंग को थिकनेस है स्टेनिंग में लगने मैक्सिम बेन्डिंग मोमेंट जहाँ सेरफोर्स जीरो हो सेरफोर्स जीरो यक्स डिस्टेन्स में होने तब क्यू रही अर्थ प्रेसर इक्वल भर ठाव में सेरफोर्स जीरो होने यक्स पत्ता लो रो यक्स को भैल्यू लगे ये मोमेंट यक्स डिस्टेन्स तल मोमेंट पत्ता लाने होने तब यहाँ बड़ एम मैक्स को भैल्यू आँच यो मैम मैक्स को भालू बा तब इस स्टेनिंग को थिकनेस रेनिंग को रेनफोर्समेंट तब डिजाइन कर अब जब हम कंस्ट्रक्शन अफ द वेल कंस्ट्रक्शन कसरी करने तर भादा तब कंस्ट्रक्शन वेल को कंस्ट्रक्शन तुम्हें पैला कास्टिंग प्री फैब्रिकेसन भाई प्री फैब्रिक फैब्रिकेसन अभी भि गए सिंकिंग सिंकिंग प्रोसेस में तब भि गए एस्काबेसन करने हो एस्काबेसन करने भि खे सोयल गए पे बिस्तार सिंक होते जाँ अब डिजायर डेथ में यह सिंक भैस बटम प्लग बनाईदिने डिजायर थिकनेस में पुगे बटम प्लग बनाईदिने अभी बटम प्लग बनाई सके माथि को टप प्लग इनर को कंक्रिटिंग हमी कर हम वेल फाउंडेसन भाई फेबी फे तब ड्रा डायग्राम यहाँ देखा प्री फैब्रिकेसन एक्सकाबेसन कर जिस हम ड्रेजिंग भाँच ड्रेजिंग कर सींक सींकिंग कर रिक्वाइड डेथ में पुगे बटम प्लग बना बटम प्लग भाई पे यहाँ सैंड फिलिंग कर सैंड फिलिंग करे माथि चाहे टप प्लग र चाहे तब को भादा हमी चाहे वेल कैप बना माथि को स्ट्रक्चर से उठा अब इस स्टेपवाइज हेने हो प्रोसिडियर अफ सिंकिंग अफ ओइल इसको कंस्ट्रक्शन में लेइंग अफ कर सब भाई पैला हमी इसको कंस्ट्रक्शन में चाहे लेइंग अफ कर भी कर्ब लखने लेइंग अफ कर यानी लेइंग अफ तब को कटिंग एज तब राख्ह यदि तब को पानी छान आइसलैंड बनाने पर्व पानी में लगे सीधे राख् मिलते हैं तब गाड़ो होता है सैन आइसलैंड बनाने पानी भाग जस्ट मतसम आइसलैंड बनाने पानी छेन तो सीधे जमीन में लगे राखे हो तब कटिंग इज लगे राखने पैला तो कटिंग इज लगे राखने कटिंग इज लगे राखी सके इसको रेनफोर्समेंट राख्य रेनफोर्समेंट राखे वेल कर्ब तबला कास्टिंग कर दैट इज द लेंग कटिंग इज भाई ये फिगर में यह कटिंग इज हो इस हमें लेइंग अफ कर्ब है यो लेइंग अफ चाह कटिंग इज हो कटिंग इज तब सब पैला कहानी रे यो बन यो अब यो प्रोसिडियर मैं कंस्ट्रक्शन को प्रोसिडियर इसी तेल पानी छेन तब कटिंग इज लो सीधे लगे राखने पानी छो सान आइलैंड बनाने पर्व सैन आइलैंड बनाए कहानी हम ठैक्क पायर बस् इस पायर कह बस् यहाँ ब्रिज को पायर ठैक्को पायर करने ठावे इसको सेंटर पोइंट योजना थेड़ो लाइट ने मार्किंग है 
अभी तब इसलिए टैक्क इसको सेंटर इस कौन साइड होने गरी तब लगे के व्हील व्हील को कटिंग इज लिंग कर कटिंग इज यो स्टील को एकदम सार्फ चीज भैया ये पानी भाग में इस सैंड आइसलैंड बना पा पानी में लगे राख् दैट इज द कटिंग इज यानी ये कटिंग इज भो अः तब को यहाँ कर बन ये ठैक्क भिरा स्लोप में यहाँ देखिए यो यहाँ भर्टिकल ये भिपटी से स्लोप होने गरी तब को ये वेल कर्क चाहिए तब स्टील राख रेनफोर्समेंट गए वेल कर्क तल कटिंग इज सद कटिंग इज यहीं रहता अब यहाँ तब वेल कर्क इसी को लगी तब रेनफोर्समेंट कर तेस पच्चीस अब तब कंक्रिटिंग करो कंक्रिटिंग भैस अब यो सित इसको रेनफोर्समेंट सित तब भर्टिकल रेनफोर्समेंट कनेक्ट कर राख्ह ते पीछे स्टेनिंग को कास्टिंग कर स्टेनिंग को कास्टिंग कर वन पॉइंट फाइव मीटर करने इच स्टेज में स्टेज स्टेज में कर एक चोटी तब पचास के बीस मीटर को वेल छोड़ने बीस मीटर कर टिल्ड कर दी हाल तब ड्रेजिंग कर सींग कर टिल्ड होता है तेरह वन पॉइंट फाइव मीटर कास्टिंग गयो अभी ड्रेजिंग गए वन पॉइंट फाइव मीटर जमीन मिनी निर्ली गए फिर अर्क वन पॉइंट फाइव मीटर कास्टिंग गयो ते फिर भि ड्रेजिंग कर सींग गयो करते सिक्स मीटर जति तब वन पॉइंट फाइव मीटर इन इच स्टेज तर सिक्स मीटर जति ग्रीप लेंथ ज भि छिरी सके तब थ्री मीटर कर सकूँ तब स्टेज में थ्री मीटर चाहिए अब यह तब दिन जरूरी अब सिंकिंग अपरेशन से तब भाग सुरू में ड्रेजिंग करने बितिक जाँ सिंकिंग अपरेशन में ड्रेजिंग करने बितिक जाँ पची चाहे ड्रेजिंग ले मात्र जाए क्या धेरे लेंथ तल गई सके वा सोइल ने चैप्प सामने भाग तब लोड एप्लाई कर वेल स्टेनिंग को हेन तब को फिगर देख सकूँ दिस इज द भर्टिकल रड अब वन पॉइंट फाइव मीटर वन पॉइंट फाइव मीटर हम कास्टिंग करते भि सिंग ड्रेजिंग कर ये कोईल कर्व हो अब स्टेनिंग को वन पॉइंट फाइव मीटर का कास्टिंग गयो ते फिर अर्क वन पॉइंट फाइव मीटर कास्टिंग करते करते हम हम रिक्वायर्ड डेथ में जांच डेथ पीछे तब लोड एप्लाई कर दैट इज द सेंट्रिक लोड लोड ध्यान दून पर्व धेरे सेंट्रिक होने बुझ् पर्व स्टेन्ट्रिक होने गरी होना भैन तब यह सर्टेन डेथ भि गई सके तब पर्ची लोड को एप्लिकेशन कर यहाँ ड्रेजिंग करें मात्र जाएन यह सोल इस चैप्प सौ सुरू में पांच छ मीटर समझे जाँ ते पीछे तब लोड को एप्लिकेशन कर तर यह लोड एप्लाई कर ध्यान दून पे क्यों लोड एकदम सेंट्रिक होने पर्व बीच में तब लोड लगाने अब लोड लगने तरीका के बोरा में सोयल भर तो बोरा सोयल बीच में भि छिर्न रोयल नि मिलने गरी वरीपरी काट का फ्लैक राखे रा, गोलो होने गरी सेंट्रिक होने गरी जस्तों वेल को सेप छे सेप में तब तो बोरा खाद का खाद मिला राखने अब कंक्रिटिंग करते हैं रिक्वायर्ड डेथ में पुगि सके रिक्वायर्ड डेथ में पुगे बटम प्लगे यूजिंग ट्रिमिंग पाइप ये पाइप को सहायता ने तब बटम प्लग अब कास्टिंग कर यो यह बटम प्लग कंस्ट्रक्शन करने ते पच्ची ये अब यो यह सोयल सैंड ने फिलिंग कर सके मत वेल यो टप प्लग हेन हाई तब देखे मानी पैस टप प्लग को कास्टिंग हो ते पच्चीस यो रेनफोर्समेंट जो बाहर निस्ल रेनफोर्समेंट संग रिजिड कनेक्शन करें वेल कैप बना वेल कैप बना वेल कैप यो भाग अलग ठूल साइज को होनी तो वेल कैपसंग फिर कनेक्टेड कर पायर अथ ब्रिज को पायर अथ एबोर्डमेंट उठाने गो अगर कंक्रिटिंग कर जो पोर्सन छाइम हम टप प्लग भोड एपले तब यहाँ ये फिगर देखना सकूँ यह तब को वेल लिंक कराने को लगी हम ये हेन सकता ल यो यह कंस्ट्रक्शन प्रोसिडियर भो अब एटा टिल्ट एंड सीफ्ट भाई टिल्ट एंड सीफ्ट भाई के हमें वेल लाई जति सद भर्टिकल रुन अगि सेंट्रिंग कर ठैक्क सेंटर में पार्न पर्व तर कि भैदि वाने हमें जति नई कोशिश कराखे टिल्ट भैदिन सकता जस्तु यहाँ ठूल हम छ सात मीटर को हो पायल वेल अब यह ढुंगा पर्दिने अर्क सफ्ट सोयल पर्दिने यहाँ सींक नाने अर्क बड़ी सींक भैदिने जिस अलग फिनोमिना भैं जिस कारण टिल्ट आँच टिल्ट भैया को सीजी सीफ्ट होते जाना है टिल्ट रिफ्ट के वेल को मह मोमेंट लग् र बेरिंग कैपेसिटी घटा तेस कारण पर्मिशिबल टिल्ड भि पारने कोशिश कर आईएस कोड ने पर्मिशिबल टिल्ड चाहे वन इन सिक्सटी बनाया तो सीफ्ट चाहे वन पर्सेंट अफ डेप्थ अफ सॉन्ग तब कति डेप्थ में हो तेको वन पर्सेंटसम सीफ्ट भि पर्न पर्व भाई 
अब यह टिल्ड एंड सीप लर्मिशिबल लिमिट भी पार्न को लगी तब एकदम प्रिकोसन कर प्रिकोसन पर टिल्ड एंड सीप से कटिंग इज सुड बी सार्प एंड स्ट्रंग कटिंग इज जी सार्प र स्ट्रंग भो तीन सजिलेसंग सिंकिंग हो रहा जी इजी सिंकिंग भो तीन चाहे टिल्ट एंड सीफ्ट कम होता डिफिकल्ट सिंकिंग होने बितिक ये टिल्ट एंड सीफ्ट होने संभावना रहता तर कटिंग इज विल बी सार्प एंड स्ट्रंग स्टील को जो यूज कर सार्प एंड स्ट्रंग होता स्ट्रंग क्यों भाई ब्लास्टिंग चिजेलिंग तल को ढुंगा फुटा जो हम चिजेलिंग करो तक सार्पनेस खत्म होना भैन तेज स्ट्रंग होनी तब स्टेनिंग को कास्टिंग कर एकदम ध्यान दून पर्व स्टेनिंग को कास्टिंग कर आउटर सर्फेस सुड बी स्मूथ है जति सदो स्मूथ बनाने कोशिश कर स्मूथ भैदि सराउंडिंग सोयल ने हम स्टेनिंग चैप समाप्त सकते हैं इजी सिंकिंग होता स्मूथ बनाने पर्च अउटर डायमिटर अफ कर्व सुड बी लार्जर दें तब को यह ओइल को जो आउटर डायमिटर से यह कर्व को यह स्टेनिंग भो तब कंपोनेंट पड़ी सकूँ भाषा ये यो यो तब को मधि को स्टेडिंग भो आउटर कप तल कटिंग इज हो इसको यहाँ तल्ल पोर्सन से कटिंग इज भैया तल को पोर्सन यो कर्व को जो डायमिटर यो आउटर डायमिटर से यहाँ देखि यहाँसम कर्व को भो अदी यहाँसम वेल को स्टेडिंग को भाई ये स्टेडिंग को भाग कर्व को डायमिटर से ट्वेंटी टू फोर्टी सी एम ठूल बनाने पर्व ताकि के होने तब को इसलिए ठूल होल बनाई दी ठूल होल बना के तब को यह स्टेडिंग को लार्ज सर्फेस एरिया में लगने फ्रिक्सन अलग कम हो तब सिंकिंग सजिल भर्खर मैं तब सेंट्रिक लोडिंग एप्लाई कर तब सिंकिंग जो लोड एप्लाई कर मत जो लोड राख्ह लोड राख्ता एकदम ध्यान दून पर्व लोड चाहे एकदम सेंट्रिक हो सेंट्रिक न होस् एक बड़ी भाई फिर तीर बड़ी धसि अभी यूनिफर्म सुल ड्रेजिंग सुल बी डन तब भि खंदा खेल ये भि खंदा खेल ये ठूल एरिया में तब काम कर छ सात मीटर को एरिया में काम कर एक मत खन्न होते हैं इंजीनियर साहब ने बाहर बसे हे रहने पर्व एकदम ड्रेजिंग कंट्रोल कर यूनिफर्म होता जतात यूनिफर्म ड्रेजिंग कर ताकि इक्वली सेटल होस् अभी तब्यू बाहर बसर भर्टिकालिटी कंटिन्स मोनिटरिंग कर वेल कत टिल्ड भाई कि भाई कुछ तब प्लम्ब अर्थात लेवल लेवलिंग मेसिन को सहायता ने तब प्लम इसको चार तीर चार तीर तब कोई ठाव ठाव में तब लेवल मेसिन राखे के रे स्टाफ राखे ले बाहर बड़ा लेवल मेसिन ने हेने हो या चार पांच ठाव में प्लम्ब राखे इसको भर्टिकालिटी तब कंटिन्स चेक कर प्रिकोसन अब ये प्रिकोसन लगे टिल्ड रिफ्ट आँच अब तो टिल्ड एंड सीफ्ट आयो कसरी रेट्रिफाई करने त भाग रिट्रिफाइंग मेथड अफ टिल्ड एंड सीप ये जांच में धेरे दाल सोधी रख थिरी में यो कर सकता जस्त ये ढल्को हेन ओइल में हे तीर ढल्को कंट्रोल इन ड्रेजिंग ये अगि यूनिफर्म ड्रेजिंग करा थे अब तब यो साइड में मत ड्रेजिंग कराने ये साइड में अब यह साइड में ड्रेजिंग कराने यो फिगर में देखा यो साइड तीर मत बकेट झार दिने यो साइड तीर बकेट झारे मैं तल भाग मानी बुझीहाल कि मैं ये साइड में तब मैं बकेट ये मत झार दिने ठूल एरिया छ सात मीटर एरिया में जतातिर तब ये बड़ी टिल्ड भो यीर खन्न पे बड़ी भाई ये कंट्रोल इन ड्रेजिंग पेल मेथड सेंट्रिक लोडिंग अगि यूनिफर्म सेंट्रिक लोडिंग लगा थे तब यहाँ लोड लगन भाथ अब टिल्ड भैस लोड लटाई हल्म तब टिल्ड होने बिग अब टिल्ड होने बिग लोड टिल्ड होता है हटाए के करने भाई यह साइड तीर करने ये तब को ढल्किया इसी ढल्क साइड तीर जता सेंट्रिक लोडिंग करने यदि इसी ढल्क अब लोड यो साइड तीर लगने यो साइड तीर तब लोड लगने सेंट्रिक लोडिंग ये ताकि ये बड़ी ये बड़ी धस्योस् रक्वल नाम सेंट्रिक लोडिंग लगने इक्वल भैस तो लोड फिर हटाएर यूनिफर्म लोडिंग लगन पर्व फिर सेंट्रिक लोडिंग लगन पर्व अभी अर्क कंट्रोल तब को कंट्रोल इन सिंकिंग कुछ कहीं कहीं के भैदी ये हेन साइड तीर सफ्ट क्ले फेला पर्यटन अथवा लुज सैंड फेला पर्यटन आप धस को धस कर ये कम धस ये बड़ी धसिने बितिक तब सिंकिंग कंट्रोल करना उड़न स्लिप यहाँ छिराइदि उड़न स्लिप उड़न स्लिपर यहाँ छिराइदि उड़ने छिराने फिर तब फलाम छिराइद आपत पर्स क्या फलाम पीछे ओइल थीचे तो फलाम नि सकिन तेल टुकड़ा नहीं गाड़ो हो उड़न हो निन सकिए तब चीजे टुकड़ा टुकड़ा पार नि सकूँ पच्चीस इस हमें उड़न स्लिप कर जब समय ये इक्वल होते हैं ये बोर्ड धसिन कम करना तब उड़न स्लिप लाइदि या पुल कर दिने पुल 
यो मेटालिक हुक ले यहाँ इसरी सिरायो अन्य यो इसरी लेर करो पुल्ली मारफात यहाँ पुल्ली रहा है कौन सा पुल्ली बाढ़ जी इधर तेरे जो तान दिनों को नहीं यो मास्टिरो उड़ता यो मास्टिरो उड़ता यहाँ जी क्या लेता नहीं तो ना क्रीन आले जब एक साइड में तो क्रीन वही आल जा तब ये यहाँ जी इस तो ये इस तो जो तब एक ट्राइपर होन्जा ट्राइपर भी ना यो सांग देना फेरी यो ट्राइपर माते यो पुल्ली जी है ट्राइपर ये तो तेरे सिंकिंग हो ना ना दीने तान्नी हो ना ये तो तेरा जाने तब ले जस्ट होल्ड मात्रे करने ताकि ये रो यो इक्वल ना होता सम्मा ते पहले ये लाई होल्ड मात्रे करने दूसरी तरीका करने ये रो उड़न स्लिपर ये प्लाइ करने ये तब ले संगा जाने तब जाने फिर ना जाने क्रेन और छोवा ने हुक बाटा � और को स्टडिंग ऑफ़ द ओयल है तो पहले इधर तेरा डॉल की दियो बने यहाँ पाइल और ड्राइवन कर रहा ये स्टड को सहायता लेता पहले लाजी इधर तेरा फर्दर डॉल की ना दिनों को लागी तो पहले स्टड को जाइए बेवस्ता कर नहीं रहा इधर तेरा जाइए सिंकिंग कर रहा इक्वल बनो नहीं लाइ स्टडिंग द ओयल और को जाइए पुलिंग है � यदि तब वेल बनाई सकू अर्क वेल बना तब को यो टील भाग बीच में हाइड्रोलिक जैक को सहायता ने इस पुस करने पुसिंग द वेल तब संग ये सब अप्सन हो अप्सन को कम्बिनेसन भी कर सकूँ तब फील्ड में जो सुटेबल छो एप्लाई तब सकूँ अर्क एक्सकाबेटन एंड डिवाड्रिंग एक्सकाबेशन एंड डिवाड ये कम सिंक भई सोयल पे यहांसम थो ये कम सिंक भैदियो सोयल पे यहांसम थे यहांसम थो ये कम सिंक भैद कभी अब यहाँ सोयल रोयल के बीच को फ्रिक्सन घटा यहाँ एक्सकाबेशन करें यहाँ तेन तब ये सोयल एक्सकाबेट कर फालियो ताकि यहाँ फ्रिक्सन कम होस् रज तब यहाँ पानी हाल दिने कि यह साइड में तब पानी हाल दिव अज भी पानी भित्र भि छिड़े यहाँ तब तब को फ्रिक्सन घटाई दिने भर यहाँ तीर सिंक होना थाल्स रही इक्वल नाम इक्वल सिंक नाम तब प्रोसेस एप्लाई करना सकूँ ल वेल फाउंडेशन में हमी पढ़ने कुछ यही नहीं हो रहा जांच में हमी सिक्स मार्क्स को कोई तब सो प्राय जो थेरी सोच तब इस सकूँ ल अब चैप्टर टेन छोटे एकदम सानों चैप्टर छोर मार्क्स को एक्जाम में कोईसन सोच इस थिरी कोईसन हो अब यह नया नया टपिक गए पैला को ओल्ड को उर्स में थे अब हुई में सब्जेक्ट फाउंडेशन सोयल इंप्रुवमेंट सोयल इंप्रुवमेंट टेक्निक ग्राउंड इंप्रुवमेंट टेक्निक जीआईटी अभी एकदम मर्जिंग सब्जेक्ट वर्ल्ड वाइड नहीं क्यों भाई सोयल में मोडिफाई कर पर्ची कंसेप्ट हम अलग आए बिस्तार सोचते हम तर बाहर तीर ह्यूज मोडिफिकेशन टेक्निक अपना हाईराइज बिल्डिंग बनाने ठाव में चाहे पांच वर्ष पच्चीस बिल्डिंग बना पांच वर्ष अगड़ी बाढ़ मोडिफाई कर रख ताकि सोयल में मोडिफाई कर सको अब एक तो हाईराइज बिल्डिंग लोड बड़ी हो तब डीप को ठाव में सालो फाउंडेशन यूज कर सकूँ सालो फाउंडेशन ठूल को ठाव में सान यूज कर सकूँ अभी एकदम कम सल सोयल ने भी राो पर्फर्मेन्स कर सकता है तेनाली अचल सोयल धेरे इंप्रुवमेंट करने चलन तर अब हम जस्ट तब बुझ् सकोस् भन्ना को लगी मत यह टपिक राखी तर तब मस्टर्स इन जिओटेक इंजीनियरिंग पढ़ू ग्राउंड इंप्रुवमेंट टेक्निक भाई सब्जेक्ट पढ़ू रही सब भाई बड़ी काम चाहिए कुछ स्ट्रक्चर में तब को बाहर तीर जब हाईराइज बिल्डिंग अंडरग्राउंड बिल्डिंग अब चाहे टनल ये सब ठाव में सोयल इंप्रुवमेंट को टेक्निक एप्लाई कर टपिक अभी सब्जेक्ट एट एकदम चाहे चले सब्जेक्ट के रूप में हम लिख सकते अब यह हमीर खाली फाउंडेशन सोयल में मात्र ग्राउंड इंप्रुवमेंट टेक्निक तो डैम में हो ग्राउंड इंप्रुवमेंट तब लैंडफिल साइडर में हो रोड में होना अल टाइप अफ स्ट्रक्चर में ग्राउंड इंप्रुवमेंट टेक्निक तर तब इसमें राखी टपिक तो मत झिक खाली फाउंडेशन सोयल को लाई मत तब इस खाली बेरिंग के अब सीटर सेटलमेंट क्राइटेरिया मत होने गरी फाउंडेशन को इंप्रुवमेंट को टेक्निक राखी अब यह इंप्रुवमेंट के इंप्रुवमेंट भाई के हम प्रोजेक्ट जस्तों खाने सोयल चाहिए तस्त खा सोयल चाहन लेस आइडियल सोयल छो सोयल प्रोपर्टिज इंप्रुवमेंट कर हम प्रोजेक्ट को आइडियल बनाने टेक्निक यूज कर हमी इंप्रुवमेंट बनेर भी टेक्निक हम एप्लाई कर सकस री टेप ने जो ब्रिज को फाउंडेशन को हेन बेरिंग कैपेसिटी बढ़ा 
र तपाईको सेटलमेन्ट घटाउनको लागि तपाईले चाहिँ सोइल लाइफलाई चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र ती इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्ने फाउन्डेसन सोइल इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्ने टेक्निक चाहिँ कम्प्याक्सन भयो जस्तो तपाईले नारायणीको तीरमा बिल्डिङ बनाउनु के रे चाहिँ एउटा राम्रो रिसोर्ट बनाउन खोज्नु भयो त्यहाँ चाहिँ सोइल सेन्ड चाहिँ त्यति कम्प्याक्टेड टर्ममा छैन त्यसलाई कसरी कम्प्याक्सन गर्ने भने जस्तो स्टोन कोलम भन्ने एउटा आइटम छ अहिले हामी पढ्छौँ सेन्ड कम्प्याक्सन पायल भन्ने छ सोइल स्टाबिलाइजेसन युजिङ एड मिक्सचर प्रिलोडिङ र ग्राउटिङ यति टेक्निकहरू चाहिँ हामी फाउन्डेसन्सको सोइललाई चाहिँ इम्प्रुभ गर्न चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ देर आर अलट अफ ग्राउन्ड इम्प्रुभमेन्ट टेक्निक तर यो टेक्निकहरू मात्रै हामी पढ राख्दैछौँ यो कोर्समा यो चाहिँ टिपिकल्ली फाउन्डेसनको सोइललाई फाउन्डेसन बनाउनु भन्दा अगाडि इम्प्रुभ गर्ने तरिका हो अब एडभान्टेज के हो त भन्दा यो टेक्निक हो बेरिङ क्यापसिटी बढाउँछ सेटलमेन्ट अफ फाउन्डेसन घटाउँछ त्यसपछि यदि कुनै कुनै स्ट्रक्चरमा डिप फाउन्डेसन आएको ठाउँमा चाहिँ हामीले स्यालोले रिप्लेस गर्न सक्छौँ यदि तपाईँले ग्राउन्ड इम्प्रुभमेन्ट टेक्निक युज गर्नुभयो भने अनि म्याट फाउन्डेसनलाई तपाईँले आइसोलेटेडले रिप्लेस गर्न सकिन्छ यदि तपाईँले चाहिँ प्रोपरली इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्नुभयो भने अनि प्रिभेन्ट हिम प्रिभेन्ट हिप फर्मेसन इन सफ्ट सोइल तपाईँले चाहिँ एक्सकाभेसन गरिसकेपछि हामीले चाहिँ च्याप्टर फोरमा पढिसकेका छौँ हिप फर्मेसनको पोसिबिलिटी रहन्छ त्यसैले त्यो हिप फर्मेसनबाट जोगाउन काम चाहिँ मा पनि तपाईँले ग्राउन्ड इम्प्रुभमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को चाहिँ कन्ट्रोल वाटर फ्लो इन वर्किङ एरिया तपाईँले एक्सकाभेसन गर्न लागेको एरियाभित्र पानी नछिरोस् भन्नको लागि पनि तपाईँले सराउन्डिङ सोइललाई चाहिँ इम्प्रुभ गरेर त्यसको सिपेज घटाइदिनु भयो भने पानीको फ्लो चाहिँ भित्रतिर जान दिँदैन र ड्राई वर्किङ एरिया चाहिँ प्रोभाइड गर्छ त्यहाँबाट त आजकल जहाँ वाटर फ्लो बढी हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ तपाईँको जस्तो चाहिँ यो भयो अब यहाँ चाहिँ यति एरियामा तपाईँले काम गर्नुपर्ने पानीको व्यापक फ्लो छ यता सराउन्डिङ सोइलरबाट भने के गर्नु भन्दा यो ती सोइललाई चाहिँ तपाईँले के गर्ने भन्दा यहाँ चाहिँ तपाईँले तल माथि सबैमा चाहिँ के गर्ने ग्राउटिङ गरिदिने के ग्राउटिङ गरिदिनु भयो भने यहाँबाट पानी भित्र छिर्न सक्दैन त्यसपछि अनि एक्सकाभेट गर्नु चाहिँ अनि यतिमा चाहिँ त ग्राउटिङ हुने गरी यो लेयर क्रिएट हुने गरी ग्राउटिङ गरिदिनु अनि बिचको सोइल एक्सकाभेट गर्नुहोस् फाउन्डेसन बनाउनुहोस् लैजानुहोस् ग्राउटिङ त्यहीँ रहिरहन्छ होइन यो चाहिँ यस्तो टेक्निकहरू चाहिँ धेरै युज हुन्छ चाहिँ तपाईँको अब हेरौँ पोइन्ट वाइज डाइनामिक कम्प्याक्सन भन्ने छ तपाईँको डाइनामिक कम्प्याक्सन भनेको के हो भने हेभी ट्याम्पिङ हो एउटा लार्ज वेटको टेन टन एट टन त्यस्तो वेटको टनलाई चाहिँ टू टन फोर टन त्यस्तो हुन्छ यो टनलाई चाहिँ उचाएर लिएर यहाँ तपाईँले ठाउँ ठाउँमा देख्न सक्नुहुन्छ कि ड्याङ छोडिदिने सर्टेन स्पेसिङमा तपाईँले डिजाइन गर्नुपर्छ सर्टेन स्पेसिङ स्पेसिङमा तपाईँले यहाँ चाहिँ मार्किङ गरिदिनु हुन्छ रातो झन्डा राखिदियो त्यही झन्डामा चाहिँ क्रेन चलाउने यो उसले चलाउनेले यसलाई उचाल्दै त्यहाँ छोड्दै गर्ने हुन्छ अब कत्रो वेटको र कति हाइटबाट ड्रप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले डिजाइन गर्नुपर्छ यसलाई हामी डाइनामिक कम्प्याक्सन भनेर भन्छ है तपाईँले यहाँ हेर्ने हो भने हेर्न सक्नुहुन्छ डाइनामिक कम्प्याक्सन लार्ज डेपैक्शन गयो एक बीस मीटर तीस मीटर को सोइल कंपेयर कर तपाईँले माथि एउटा कति हाइटबाट लाने कति टनको लाने भन्ने चाहिँ तपाईँले डिजाइन गर्नुपर्छ अनि कति स्पेसिङमा कम्प्याक्सन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले डिजाइन गरिसकेपछि यहाँ हेर्नु होला तपाईँले ग्राउन्डमा रेड झन्डाहरू गाडिदिएको छ त्यो रेड झन्डामा उसले चाहिँ माथिबाट उचालेर हिर्काउँछ सर्टेन हाइटबाट त्यसरी यहाँ रेड झन्डाहरू छ त्यो रेड रेड झन्डामा उयो मोटरमा पेन्टले त्यसरी हिर्काइरहे द्याट इज टर्म एज द डिप कम्प्याक्सन भन्छ यसलाई डाइनामिक कम्प्याक्सन डाइनामिक कम्प्याक्सन अब यो फर्मुलाबाट तपाईँले डिजाइन गर्नुहुन्छ है कति डेप्थ तपाईँलाई कम्प्याक्सन गर्न छ तपाईँले कति डेप्थको कम्प्याक्सन गर्न छ तपाईँलाई चाहिँ फिल्डबाट तपाईँलाई थाहा हुन्छ अनि त्यति डेप्थको कम्प्याक्सन गर्नलाई यी कति म्याक्सिमम डेप्थ कति कम्प्याक्सन गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले याच कति हाइटबाट ड्रप गराउने कति मासको यी एभरेज ड्रप अफ हाइट याच भनेको चाहिँ याम भनेको चाहिँ मास अफ द पाउन्डर जुन तपाईँले उठाउनुहुन्छ त्यसको चाहिँ 
कति मास राख्ने भन्ने कुरा तपाईले लेख्दै जानु अल्फाको भ्यालु चाहिँ 0.3 टु 0.5 हुन्छ यो चाहिँ फ्याक्टर हो यो चाहिँ तपाईले यसरी डिजाइन गर्नु हुन्छ जस्तो तपाईलाई चाहिँ 20 मिटर कम्प्याक्सन गर्न छ भने ड्रोपरला कति आइटबाट कति मासको ड्रोपर तपाई छ यहाँबाट अल्फा भ्यालु 0.3 राख्दा रे 20 मिटर आउने गरी तपाईले डिजाइन गर्नु हुन्छ र अनि तपाईले डिप कम्प्याक्सन डायनामिक कम्प्याक्सन गर्नु हुन्छ अब यसको एप्लिकेबिलिटी मैले तपाईलाई बताए जस्तो चाहिँ नारायणीको तीरमा तपाईले चाहिँ अब वरिपरि रेसिडेन्ट बिल्डिङहरु छ भने त फेरि हुँदैन त्यसले वरिपरि बिल्डिङलाई क्र्याक ल्याउँछ कहाँ चाहिँ हो भने जस्तो नारायणीको तीरमा रिस्टोर बनाउँदै हुनुहुन्छ एकदमै तपाईको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन अरु स्ट्रक्चर भन्दा अलि टाढा रहेको ठाउँहरुमा हो भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ डिप कम्प्याक्सन एकदमै सुइटेबल मेथड हो अब जो हामी स्टोन कोलम स्टोन कोलम भने चाहिँ के भने तपाईले चाहिँ यो चाहिँ यसरी बुझ्नु होला यो हाम्रो साइड छ हाम्रो यहाँको साइडको सोइल चाहिँ के हो भने सफ्ट क्ले छ यानि कम्प्रेसिबल क्ले छ या सैंड छ भने पनि तपाईको के भन्दा लिक्विफाइबल सोइल छ सैंड छ भने त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले स्टोन कोलमको चाहिँ एकदमै युज गर्छौँ जस्तो तपाईले यो डेथमा बाट तपाईले म्याट राखेर चाहिँ तपाईले यो डेथमा चाहिँ तपाईले बिल्डिङ बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको यसको तल यसरी पाइलको ठाउँमा चाहिँ स्टोन पाइल बनाउने तपाईले रिजिड पाइल जुन हामीले पढिसक्यौँ त्यसको ठाउँमा चाहिँ तपाईले होल बनायो र त्यो होलमा चाहिँ स्टोनले फिल गर्ने हो तपाईले ठ्याक्कै पाइलको जस्तै कति रोमा कति नम्बर अफ पाइल एम इन्टु एन प्याटर्नमा तपाईले डिजाइन गर्नुहुन्छ र अनि यो होल बनाउँदै यसमा चाहिँ तपाईँले सानो सानो स्टोनहरूले चाहिँ सिक्स एमएम टु हन्ड्रेड एमएमको स्टोनले फिल गर्दै कम्प्याक्सन गर्दै यसलाई फिल गर्नुहुन्छ सबै पाइल स्टोनको पाइल यसलाई हामी ड्राई पाइल पनि भनेर भन्छ अझै लेग्सको धेरै युज छ ड्राई स्टोन पाइल पनि भनेर भन्छ यो चाहिँ अप टु टू हन्ड्रेड या टू मिटरको ड्राई मिटरसम्मको अनि त्यहाँ युज हुने साइज स्टोन जुन चाहिँ यो सिक्स एमएम टु हन्ड्रेड एमएम ठुल्ठुलो स्टोन युज गर्दैन हामी अनि सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ चाहिँ वान पोइन्ट फाइभ थियो थ्री मिटरको स्पेसिङमा हामीले यसरी तपाईँले चाहिँ डिजाइन गर्नुहुन्छ ठ्याक्कै तपाईँले पाइल जसरी कन्स्ट्रक्सन गऱ्यो ठ्याक्कै त्यो के अरे जसरी ल्याउट गर्नुहुन्छ तपाईँले एम इन टु एन प्याटर्नमा ठ्याक्कै त्यही प्याटर्नमा सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङमा तपाईँले यसलाई चाहिँ डिजाइन खाली यो चाहिँ के भने त्यसमा तपाईँले रिजिड पाइल कन्स्ट्रक्सन गर्नुभएको थियो बोरिङ गऱ्यो रेनफोर्समेन्ट राखेर कम्प्लिटिङ गर्नुभएको थियो भने हामी त्यस्तो गर्दैनौँ हामी यहाँ चाहिँ के हुन्छ सिक्स एमएम टु हन्ड्रेड एमएम सम्मको मिक्स्ड तपाईँको चाहिँ एग्रिगेटलाई राख्दै तपाईँले के गर्नुहुन्छ कम्प्याक्सन गर्दै 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 फिल गर्नुहुन्छ अब यो चाहिँ फ्लेक्सिबल पाइल हो यसले चाहिँ लोड क्यारिङ क्यापेसिटी यसले बढाउँछ यसले चाहिँ तपाईँले यसले ठ्याक्कै लोड तपाईँले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ यसले लोड सटिन धान्न सक्छ उसले जस्तै अब यसले चाहिँ के गर्छ भने सेस्मिक कन्डिसनमा पनि रिजिड पाइलको चाहिँ के हुँदा चाहिँ जहिले पनि ग्राउन्डकोमा चाहिँ जुन वेभ छ सेस्मिक वेभ त्यो चाहिँ पहिला पाइलमा आउँछ पाइलबाट सुपर स्ट्रक्चरमा ट्रान्सफर हुँदै जाने हो रिजिड कनेक्सन हुँदाखेरि यसले चाहिँ सुपर स्ट्रक्चरमा चाहिँ वेभ ट्रान्सफर गर्छ तर यदि यो नै फ्लेक्सिबल छ भने तपाईँको के हुन्छ भने यहाँबाट आएको वेभ चाहिँ सुपर एक्सर्समा त्यति धेरै ट्रान्सफर हुन सक्दैन त्यसैले गर्दा सेस्पिकमा पनि यसले राम्रो पर्फर्मेन्स चाहिँ गर्छ आफै फ्लेक्सिबल छ त्यसैले गर्दा चाहिँ यसले चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स चाहिँ गर्छ त्यसो गरी स्टोन कोलमको चाहिँ धेरै युज चाहिँ गरिएको पाइन्छ जस्तो ठुल्ठुला ट्याङ्कहरूको मुनि होइन वाटर ट्याङ्कहरू ग्राउन्ड ट्याङ्कहरूको मुनि वाटर ट्याङ्कको फाउन्डेसनको मुनि तपाईँले चाहिँ तपाईँको त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले स्टोन कोलमहरू चाहिँ अनि ड्याम अर्दन ड्यामहरूको मुनि धेरै ठाउँमा स्टोन कोलमको चाहिँ युज भएको पाइन्छ एप्लिकेबल तपाईँको सफ्ट विक सोइलको लागि होइन जहाँ सोइल चाहिँ लिक्विफाइबल छ त्यस्तो ठाउँको लागि त्यो भाइले चाहिँ यसको युज चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ फन्सन इम्प्रुभ द बेरिङ क्यापेसिटी अफ विक सोइल यसले चाहिँ चाहिँ क्यारी हाई सेयर स्टेज यसले क्यारी गर्छ होइन अनि र्याडियल ड्रेनेज पानीलाई चाहिँ ट्याक्क ड्रेनेज गराइन्छ हेर्नु छ तपाईँको र्याडियल ड्रेनेज पनि प्रोभाइड गर्छ वरिपरिको पानी एउटा जस्तो यो तपाईँको स्टोन कोलम हो भने यो वरिपरिको पानी यो स्टोन कोलम भित्र छिरेर तपाईँले यसले चाहिँ एकदमै फास्ट यसले र्याडियल ड्रेनेज चाहिँ के गर्छ प्रोभाइड गर्छ जसको कारणले गर्दा यसले के हुन्छ लिक्विड लिक्विफाइबल चाहिँ यसले घटाइदिन्छ लिक्विफ्याक्सन पोटेन्सियल चाहिँ यसले के गर्छ घटाइदिन्छ ए यसरी बोरिङ गऱ्यो अनि त्यहाँ माथिबाट स्टोन हालेर यसलाई चाहिँ कम्प्याक्सन गर्ने हो यसको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन मेकानिजम चाहिँ त्यही हो ल अब यसको इन्स्टलेसन प्याटर्न तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ स्टोन कोलम हो यही स्टोन कोलम है यो स्टोन कोलम चाहिँ को चाहिँ यसको सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ चाहिँ तपाईँको यसरी प्यामिन टु एन प्याटर्नमा तपाईँले यसलाई गर्न सक्नुहुन्छ दुईवटा प्याटर्न चाहिँ एउटा ट्राइङ्गुलर
ये एरिया अफ सोयल इन्फ्लुएंस कर एरिया अफ सोयल हिस्टोन कोलम को साइज हो तर इस कति साइज ये साइज अफ सोयल डी चाह इफेक्टिव डायमीटर ये साइज अफ सोयल मोबिलाइज कर इन्फ्लुएंस कर जिसको डी को भैलू वन पोइंट जीरो फाइव एस हो रुएंस एरिया को एरिया रूट थ्री बाई टू एस स्क्वायर हो रहा इन्फ्लुएंस करने सोयल को डायमीटर चाहिए वन पोइंट जीरो फाइव एस होदि तब स्क्वायर पैटर्न में हो कति एरिया इन्फ्लुएंस कर एस स्क्वायर एरिया इन्फ्लुएंस कर इसको डी इस जो इन्फ्लुएंस डायमीटर चाहिए वन पोइंट वन थ्री एस हो इसी तब इसको इंस्टलेसन पैटर्न दुईटा मध्य कुछ चूज कर सकूँ अब इसको लोड क्यारिंग कैपेसिटी यह स्टोन कोलम हो यह फिल कर अब इसलिए एक्जैक्टली भाई क्या इसको जी डायमीटर बनाने भाषा इसको ठैक्क फोर डी फोर डी इसको डेप चेंज हो फोर डी में मैक्सिम लोड यहाँ बड़ इस क्यारी कर फोर डी ये में तब को ये सराउंडिंग सोयल में इस मैला हाईली मोबिलाइज कर लोड क्यारिंग कैपेसिटी दी अब हंड्रेड टू फोर हंड्रेड किलो न्यूटनसम तब को इस लोड क्यारिंग कैपेसिटी दिन सकता अकर्डिंग टू द साइज अब इसको के होता सराउंडिंग सोयल तीर यो एक्सपाण होना खोज एक्सपाण होना खोज्ता यता को सोयल ने यहाँ पैसिव प्रेसर दिख यो पैसिव प्रेसर लाइजेंटल लगे पैसिव प्रेसर चाहिए भर्टिकली तब को भादा फिर अर्क अर्थ प्रेसर में यता आगे प्रयोग होराइजेंटल स्टेज लर्थ प्रेसर में कन्वर्ट कर अभी यह अर्थ प्रेसर लाइल में पढ़ी सकूँ भाषा फिर अपवर्ड प्रेसर में यहाँ स्टोन भागर स्टोन कोफिशिंट अफ अर्थ प्रेसर फिर अपवर्ड प्रेसर में के कन्वर्ट कर लोड क्यारिंग कैपेसिटी दिखाई इसको एलाबल अर्थ प्रेसर से एलाबल बेरिंग कैपेसिटी क्यू यहाँ पर निल सकते हम केपी कोफिशिंट अफ अर्थ प्रेसर फोर सी कोईजन अफ सोयल सिक्मा आर को रेडियल स्ट्रेस हो रेडियल स्ट्रेस ये फोर डी डायमीटर को हम निल तो भाई तल को हम राख दें फोर डी डायमीटर सीग्मा आर चाहे पैंब भर्टिकल स्ट्रेस निकाले भर्टिकल स्ट्रेस तब को फिर इसको कोफिशिंट अफ अर्थ प्रेसर सराउंडिंग सोयल को कोफिशिंट अफ प्रेसर ने डि मल्टिप्लाई करे रेडियल अर्थ प्रेसर आँच तो रेडियल अर्थ प्रेसर का केपी को फिर के होता भाग स्टोन कोलम को रहोक सोयल कोफिशिंट अफ अर्थ प्रेसर तेल मल्टिप्लाई करे अपवर्ड तीर चाहे जान ये केपी को भैल्यू एकदम आई हो तब स्टोन रख्वा फाइव को भैल्यू एकदम आई हो एलाबल बेरिंग कैपेसिटी हम इस निल सकता अब इस पाइल को साइज को लेट एरिया मल्टिप्लाई कर लोड में कन्वर्ट कर सकता अब इसलिए तब भाजा सेटलमेंट तथि विक सोयल तल तीर एकदम स्ट्रंग सोयल लोअर स्टोन कोलम टैक्क यहाँ लगे टच कराई दूध यो विक सोयल में होने जो सेटलमेंट हो तो सेटलमेंट लगे मैक्सिम रिड्यूस ड्रेनेज अगर मैं बताइए कि पानी लाइन सजीस रेडियल ड्रेनेज इस प्रोवाइड कर पानी वर्किंग एरिया एकदम ड्राई वर्किंग एरिया प्रोवाइड कर वाटर अलग माथिसम भागनी स्टोन कोलम बनाई दूसरे ये एकदम बेस्ट हो फेलर मेकानिजम ये फोर डी को फोर डी में फेलर होना खोज तल भाई यहीं एक्सपा होना खोज इसको अभी इसको बेरिंग को फेलर मेकानिजम ये हो इसलिए यहाँ ये स्टोन कोलम इन्फ्लुएंस कर साइड में फ्रिक्सन रन बेरिंग फोर डी साइज में तब एकदम सर्ट में बनाने भाषा यहाँ स्ट्रंग लेयर तल छन बेरिंग रइड फ्रिक्सन दुईटे मोबिलाइज हो सर्ट कोलम में तब को दुईटे हाल इस मोबिलाइज कर लंग कोलम बनाने भाषा नहीं फोर डी साइजसम इसलिए इसी अपवर्ड प्रेसर से इसलिए सराउंडिंग को क्या प्यासिव प्रेसर लराउंडिंग सोयल ने दिने प्यासिव प्रेसर फिर तब अपड प्रेसर में अपवर्ड पैसिव प्रेसर में डेवलप कर इंस्टलेसन टेक्निक दुईटा एटा चाहे पे करने भाजा होल खोलने रिक्वायर डेपसम अभी सोयल हाल बिस्तार बिस्तार कंपैक्शन करते आने अर्क के भाजा तब होल नखोल होल बनाने रोयल हाल कंपैक्शन करने प्यारलाली लान सकता हमें एटा चाहे के भाजा यह पेलो टेक्निक होल बना अटोन हाल लेयर का लेयर कंपैक्शन करें हम आपको डेपसम से आन सकते दैट इज द रैम्ड स्टोन भो तब डाइग्राम हेने बिग योग ठा पाइल अर्क के भादा चाहे स्टोन हालने ये भाइब्रेसन एट मेसिन होता होल बनाने पर कंपैक्शन करने पर प्यारलाली चाहिए सकता ये तब को जो यहाँ बड़ा रिक्वायर डेपसम पुगो अ स्टोन हाल बिल्ले भाइब्रेसन करते करते निने स्टोन हाल दिदी कर भाइब्रेसन करने तलमा तलमा करते 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 जाने स्टोन हाल दिदी कर भाइब्रेसन तलमा तलमा करते इसलिए स्टोन कोलम से फर्मेशन कर यहाँ हेन सकूँ तब 
यो भाइब्रेसन यो मेसिन यहाँ चाहिँ भाइरो वेभ त्यसपछि तपाईले यहाँबाट स्टोन छिराइदिनु हुन्छ यो माथि निकाल्ने स्टोन तल लाने माथि निकाल्ने तल लाने गर्दा गर्दै यस्तो कम्प्याक्टेड गर्दै गर्दै यस्तो स्टोन कोलमको चाहिँ फर्मेसन यसले गर्छ यहाँ हेर्नु चाहिँ यहाँ माथि यहाँ यो भाइब्रेटिङ वेभ तल माथि गर्ने वेभ यहाँ छ अनि यहाँ चाहिँ यो तपाईँले चाहिँ सोयल क्रेनले यहाँ स्यान्ड हालिदिन्छ यहाँबाट यो झर्दै जान्छ यहाँ झर्दै जान्छ अनि तपाईँको चाहिँ ये तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दा प्रोब सँगसँगै यो कम्प्याक्सन हुँदै हुँदै तल छेड़छा रहे लास्ट में स्टोन कोलम चाहे इस तो फॉर्मेशन हो जाए दिस इज़ द टिपिकल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ अ स्टोन कोलम इस तो हाली पांच अब यो माथी जी दबले मैट फाउंडेशन और जाजे फाउंडेशन और उस फाउंडेशन से बनाऊँगा सब में जाए अब और बस सैंड कंपैक्शन पायल जाए सिमिलर तू द स्टोन कोलम नहीं हो � सैंड पाइल से हमले बनाऊंगे यो चाहिए सैंड यूज़ करते हैं जो चाहिए सॉफ्ट क्ले में आई मिली चीज़ आस्क चाहिए को भी शुरू पर मिली थी एकदम ही कम होना है ना तेज़ तरह हमारे तब वाले सैंड को आप चाहिए पाइल और बनाई दीने ये ले चाहिए ड्रेनेज को प्रोवाइड कर सा अन्य तब वाले जैसे बेरिंग क्या आवश्यकता नहीं है उड़ा को पाइल के रूप में ले बेरिंग क्या आवश्यकता नहीं है ले दिन सा यो जो अपनी फ्लेक्सिबल पाइल हो कंस्ट्रक्शन में था ठेके तब एको उसको जस्ते स्टोन पाइल के जस्ते लेआउट पैटर्न पानी सिमिलर तू द स्टोन कोलम ले हो � तब को को इंजेक्शन हम कर हम रिक्वायरमेंट अनुसार तो इंजेक्शन हमें सोयल भि कर दें रो इंजेक्टेड सोयल ने इंजेक्टेड जो सलरी इसमें दुईटा दुई तीन टा थर्ड एटा के सोयल डिस्टर्ब नगरिकन सोयल को भाइड भि मत छिराने जिस हम फर्मेसन ग्राउटिंग भाइड भि मत छिर्ने रोइड फिलअप कर दिने रोयल बाइंडिंग करें एटा स्ट्रंग लेयर चाहे क्रिएट करने इसमें सोयल को पार्टिकल उसे कति डिस्टर्ब करते हैं अत्यंत फाइन केमिकल्स को होता या सीमेंट को सलरी हम इंजेक्ट कर सोयल पार्टिकल तेल डिस्प्लेस करने डिस्प्लेस करने रेस पच्चीस के होता है सोयल कंपैक्टेड कर दिने कंपैक्टेड करने अफू भी गए बस्ने अलग थिक सलर से हम पठाऊ ये हम रिक्वायरमेंट अनुसार हम कर सकते इसलिए सोयल को सोयल को बेरिंग कैपेसिटी घटे अर्धन डैम में धेरे यूज होता हाइड्रो पावर और में तब को रिजर्वयर और में यदि तब को पानी थेक् थे थेन हम मध्य मर्सा बना तो तो भाई पानी ने नजमने नजमने पूरे सीपेज भर जानी भे तब को सीमेंट को ग्राउटिंग कर दिने सब ठाव में तब को में सीमेंट को ग्राउटिंग करें तो सीमेंट ले तब को भाइडर रक में भैया तब को फल्टर लाइन सब पूर्द तब को सोयल हो सोयल को भाइड में गए बस रक को फ्रैक्चर सर में गए बस सील करने काम कर सीपेज घटाऊँ अर्क बैंक कैपेसिटी घटाऊँ तब को सेटलमेंट घटाऊँ दिज आर द एडवांटेज अफ द के ग्राउटिंग इसको हिस्ट्री में मजा नहीं आना ग्राउट बने कुछ ये उड़ा कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो तब ऐसे तेल आ जाएं पानी में मिक्स करने सकने उनसा या तेल आ जाएं तेल आ मिक्स ग्राउट बने रहा बंसर ग्राउट तीन प्रकार बने उड़ा सस्पेंशन स्मॉल साइज़ आ पार्टिकल तब ऐसे पानी में आने विधि की तो डिसीएपीएर और कुछ ऐसे सोल्यूशन तो माने कुछ क्यों बने तब वाले जैसे दो चार दो चीज मिसाउंड है हरी ये वाला जैसे क्यों बंद जैसे मॉलिक्यूलर नहीं मिक्सर होना चाहिए लामी सोल्यूशन माने बंद सॉसमेंट जान माने स्वेल सीमेंट बॉय होए ना स्वेल सीमेंट ग्राउड होना सकता तब एक वो चाहिए ना वाटर अब यो इमल्सन रसपेन्सन चाहे अलग बड़ी यूज करने चलन जो पर्मिलिटी को लाइव हो बिटुमिनेस इमल्सन भी हम यूज कर सकता अब कुन चाहे यूज करने ये डिटेल में तब पढ़् पर्दे कुन चाहे यूज करने वाले भारत सोयल को डी फिफ्टीन री एटी फाइव अफ ग्राउट को रेसिओ इक्वल और ग्रेटर दैन ट्वेंटी फाइव हो ग्राउटेबिलिटी रेसिओ हम मर यूज को हाई हो अभी तो स्टेबिलिटी तो बनी सके तो केमिकल स्टेबिलिटी के होता है फिजिकल स्टेबिलिटी के होता भाई कुछ दुईटा कुरा में यह कुछ भर पर्च अभी सेटिंग टाइम तब कम से तब एभालेबल तो सेटिंग होना को लगी ती कु में तब दिन पर्व अर्क टक्सिटी इन्वाइरोमेंट कस्त इफेक्ट कर भाई कुरा भर पर्च अर्क पर्मिएस पर्मिएस भाई तब छिरा खोजा कति इजीली छिर्च तो रेसिस्टेन्स कति को होने कुछ ये कुछ हमें हेन जरूरी है ग्राउटिंग मेथड चाहिए पर्मेसन ग्राउटिंग होगी नहीं भाई सोयल को भाइड भि मात्र छिराने सोयल का कति डिस्प्लेस नगर्ने 
अर्क डिस्प्लेसमेंट ग्राउटिंग इसलिए सोयल कंपैक्शन कर सोयल को पार्टिकल नहीं डिस्प्लेस कर कंपैक्शन ग्राउटिंग भाग सोयल फ्रैक्चर भि गए बस्ने डिस्प्लेसमेंट ग्राउटिंग होनी अर्ग जेट और रिप्लेसमेंट ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट बने सोयल हल्का डिस्प्लेस कर इसमें यह भाग अलग मोटो ग्राउंड तब जेट और रिस्प्लेसमेंट ग्राउटिंग सोयल संपूर्ण रूप में डिस्प्लेस करूनेस एट सोलिड मेका बना फिगर में हम हे अर्ग रक फ्रिजर ग्राउटिंग रक को फ्रिजर मत फ्रैक्चर भरने ग्राउटिंग होमेसन ग्राउटिंग इसलिए सोयल को भाइड भित्र छिर्स रोयल में भाइड फिलअप कर दी रेस पच्चीस आप सोयल सहित को जेनरेट कर स्ट्रंग सोयल सहित को जेनरेट कर हमी पर्मेसन ग्राउटिंग बन अब इस तब को पर्मेसन ग्राउटिंग जो भाइड में हेन भाइड इस फील कर यो फिजर्स में गए इसको बस अब यहाँ हेन सकूँ तब टनल में ती पर्मेसन ग्राउटिंग माथि इस पठान सकूँ डैम में तब पर्मिलिटी घटना को लेयर क्रिएट कर सकूँ है अब यहाँ इस सोयल डिस्प्लेस नगरिकन सोयल भि छिरे बस इस हम पर्मेसन ग्राउटिंग अब डिस्प्लेसमेंट ग्राउटिंग सोयल हल्का डिस्प्लेस कर डिस्प्लेस करते करते कंपैक्टेड सोयल बना इसलिए सोयल हल्का डिस्प्लेसभंद अलग थिक इंजेक्शन कर अगर पातल सलरी हो अलग थिक सलरी हो ग्राउट के भाइड भी ये सजी छिर्देन नछिर्नी भाई उसे सोयल हल्का डिस्प्लेस कर सोयल को डेन्सिटी बढ़ा इसको एप्लीकेशन तब हेन सकूँ जो स्लोप स्टेबिलिटी को लगी तब जो ये भर्टिकल कट है यहाँ यो लेयर क्रिएट कर दबाई ठावे तब डिस्प्लेसमेंट ग्राउटिंग यूज कर सकूँ अब सोयल फ्रैक्चर ग्राउटिंग जहाँ जहाँ जो तब कोई तब को फ्रैक्चर तस्त फिलअप करना को लगी तब ग्राउटिंग हो या काइंड अफ डिस्प्लेसमेंट ग्राउटिंग नहीं हो अब जेट और रिस्प्लेसमेंट ग्राउटिंग सोयल ने कंप्लिटली रिप्लेस कर हार्ड जो तब सीमेंट को सलरी पठाई दून भाई सीमेंटक तब को कोलम क्रिएट कर ग्राउटेड कोलम क्रिएट कर रिप्लेसमेंट सोयल ने कंप्लिट रिप्लेस कर हेन सकूँ तब इसी तब कोलम नहीं क्रिएट कर तब के जेट ग्राउटिंग जो तब मैट बना अब मैट को तल तब को यो बनाईद मैट लाइन नहीं छेड़े सान सान होल बार तब डिस्प्लेसमेंट ग्राउटिंग कर मैट को तल पाइल भी क्रिएट कर सकूँ ग्राउटेड कोलम बार क्रिएट कर सकूँ ये हम अब जेट ग्राउटिंग को कटिंग कटिंग करना यहाँ अभी तब यहाँ पैल पैल्ह ये जेट ग्राउटिंग करें तब ये लेयर क्रिएट कर इंपरमिबल लेयर यहाँ पर पानी भी जाना इसलिए सपोर्ट भी प्रोवाइड कर वर्टिकल कट खन्न से टनल बनाऊ ये जेट ग्राउटिंग कर दूँ ये जेट ग्राउटिंग कर दूँ अब यहाँ टनलिंग कर जानु यहाँसम इसलिए सपोर्ट प्रोवाइड कर फिर अब यहाँसम गए अब यहाँ फिर जेट ग्राउटिंग गए सफ्ट सोयल में तब टनलिंग कर यूज कर सकूँ डैम में तब भि कंप्लीट वाला इंपरमिश लिखकर इस क्रिएट कर सकता है टनलिंग कर जेट ग्राउटिंग गए ते पी तब सफ्ट सोयल में टनलिंग कर सफ्ट सोयल में धेरे डिफिकल्ट हो टनलिंग करना क्योंकि कोलैप्स भर तब को खर्दर अगड़ी लान ही सकि रक में बहुत ढिल हो तर सेफ टनलिंग कर सकता तर सफ्ट सोयल में एकदम गाड़ो होने ठाव में पैले इस जेट ग्राउटिंग कर दिने लेयर क्रिएट कर मेसिन टीबीएम बिस्तार काटते काटते अगड़ी जान सकूँ दिज आर द एप्लीकेशन अफ ग्राउटिंग अब रक फिजर ग्राउटिंग जो विशेषगरी रिजर्वर एरिया में रक एरिया ठावी ठाव ठाव में रक में चिरा हो फिजर्स हो तिन्ला फील करना को लगी तब पैला तब एआरटी करें कसरी रक को चिरा कसरी बस पता लगाने अभी ती रक का चिरा तब ठैक्क सब रक का चिरा सकभर धेरे रक का चिरा काटिने गरी होल बनाने अभी तो होल में तब सीमेंट ग्राउंड पठाई दूँ सब चिरा भि छिर् इस तब यहाँ देखने सकूँ तब रक का चिरा यह तब होल बना अब यहाँ पर तब ग्राउंड पठाऊ बिस्तार सब चिरा नीलो ग्राउंड गए फाइनली यो सब चिरा फील कर दी विशेषगरी वा रिजर्व एरिया में हम यूज कर सकता ये फिगर तब हे सकते अब अर्क सोयल स्टाबिलाइजेसन सोयल स्टाबिलाइजेसन को फिजिकल मोडिफिकेसन हो यूजिंग एडमिक्सर सीमेंट लाइन बिटुमिन क्यासिम क्लोराइड इन यूज करें 
soil la improve garne ab yo chai hamle ke garcha bhane soil la jasto yo bishesh gari yo road ma use huncha road ko base sub base sub grade ma garda kheri ro soil la nikalyo nikalise pachi soil ma mix garne elai properly mix garne ani tesai layer by layer ge garne compaction garera chai banaune hela hami soil stabilization bhanera chai bhancha ab ele soil ko स्ट्रेंथ बढ़ाऊँ डिकोफैक्शन पोटेन्सिंग घटाऊँ डिफर्मेबिलिटी डिफर्मेशन जो हो रोड में तो घटाई दी भोलूम स्टेबिलिटी बढ़ाऊँ जस्त सीकेज एंड सोइलिंग होना दीदेन पर्मिबिलिटी घटाई दी है अभी इरोडिबिलिटी तब इजन कम कराई दी स्लोपर में तब तब सान लेयर तब सोयल में पढ़ने भाथ टेक्निक हो स्लोप प्रोटेक्शन करने टेक्निक माथि कुछ बिरुआ सिरुआ छे तब स्मल थिकनेस को क्ले में सीमेंट लाइम भिटामिन मिक्स कर रुने मिक्स कर कंपैक्टेड लेयर से माथि क्रिएट कर इरोजन होना दिदेन र्लोप अनस्टेबल होने बड़ा जगह हो ड्यूरेबिलिटी तब ड्यूरेबल बना लंग लास्टिंग इसको अलग ला लमो समय इसलिए सोलूसन हमें प्रोवाइड कर कंट्रोल भेरिएबिलिटी जस्त तब सोयल मत लिया कंपैक्शन कर कुने सोयलर को प्रोपर्टिज फरक फरक होने भाई चेनेज पीछे भेरिएबल क्वालिटी आने सकता तर तब एवट सोयल लिया में सीमेंट लाइम या भिटामिन मिक्स कर रंपैक्शन कर सेम क्वालिटी तब भेरिएबिलिटी कंट्रोल कर सकता अब यह कह कह यूज होने कुरा बेस सब बेस एंड सब ग्रेड अफ द रोड में है ट्राफिक एबिलिटी अन कंस्ट्रक्शन साइज जस्ट तब रोड में भैया पेमेंट को थिकनेस घटना लाई अभी अर्थात रोड को लाइफ बढ़ाने को लगी अर्क ट्राफिक एबिलिटी अन कंस्ट्रक्शन साइड जब डक्स डस्टर फर्मेशन होना नदिने होना मेला हिड़न जस्तु पीच कर जरूरी भाग छे तर तब सा उसार उसार खाल्डो पर्न सकने ठावर में पैल्ह तब सोयल के भाज मोडिफाइड सोयल लगे कंपैक्शन कर दिन हिलो होना दिदेन ट्राफिक एबिलिटी इसलिए बढ़ाऊँ अभी सालो फाउंडेशन को लगी अलग ग्राउंड प्रिपेयर कर सोयल को सीरी स्ट्रेन्थ बढ़ाऊँ जिसको कारण कर फेलर जेमेट्री इसलिए चेंज कर इरोजन घटाऊ इमेगमेंट और कंस्ट्रक्शन कर सुइटेबल मेथड हो तेगरी लोड बेरिंग कोलम क्रिएट करना को लगी है तब मोडिफाइड सोयल यूज कर सकूँ ट्राफिक जेनरेटेड डस्ट तब जस्त डस्ट फर्मेशन होना के पीच नए को ठाव में डस्ट फर्मेशन होने बार जोगन छाट सोयल में सीमेंट और मिक्स भैया एट थीन लेयर चाहिए तब कंपैक्टेड लेयर क्रिएट कर दूर अथवा तेई सोयल में तब सीमेंट छर्क कंपैक्शन कर दून भाई डस्ट धेरे डस्ट फर्मेशन होना चाहिए बढ़ाँच अर्क ओरकेबिलिटी को बढ़ाँच इंप्रूव बोरो मेटेरियल बाहर बड़ लिया सोयल में तब केमिकल्स मिशाएर इसको ओरकेबिलिटी बढ़ा सकूँ टाइप्स अफ सोयल स्टेबिलाइजेशन के भाग मेकानिकल स्टेबिलाइजेशन मेकानिकल स्टेबिलाइजेशन के सैंड ग्राविल मत हम साइड में क्ले मिक्स करने क्ले मत में सैंड ग्राविल मिक्स कर वेल ग्रेडेड सोयल क्रिएट करने मैं तब सोयल में तब सर ने पढ़ा भन्न भाला सब भाई राो इंजीनियरिंग प्रोपर्टिज वेल ग्रेडेड सोयल को जिसम ग्राविल सैंड सिल्ड भी क्ले हमी राम सोयल मेल मेकानिकल स्टाइल यहाँ कुछ केमिकल को यूज होते हैं सीमेंट स्टेबिलाइजेशन सोयल में सीमेंट मिक्सअप करने सोयल सीमेंट क्रिएट करने लाइम स्टेबिलाइजेशन सोयल में लाइम मिक्स करने लाइम सोयल क्रिएट करने भिटामिन स्टेबिलाइजेशन भिटामिन मिक्स करने पगा लिखे भिटामिन केमिकल स्टेबिलाइजेशन कुछ केमिकल यूज करने अब स्टेबिलाइजेशन में ग्राउटिंग तो हमें पढ़ी सकते हैं थर्मल स्टेबिलाइजेशन भाई के टेम्परेचर नहीं घटाई दिने जस्तु कहीं सोयल दल 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 अब तब मत घर थे कुछ स्लोप दल 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 भर स्लोप जान लगे पूरे स्लोप फ्रिज कर दिने सब को फ्रोजन होने बितिक तो के होता इसको तो एकदम बेरिंग कैपेसिटी हाई हो पानीक फ्रोज कर दिन तब कंप्रेस कर सकून एकदम हार्ड रक जस्तु बिहेव कर पूरे सोयल जहाँ थल 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 पानी भर हल्ल रखे स्लोप स्टाफ फिलर होने भाग नहीं पूरे तब फ्रिजिंग कर दें थर्मल स्टेबिलाइजेशन भाजपा तब पच्चीस जिओटेक पढ़ू डिटेल में पढ़ना सकूँ बाहर तीर धे यूज हो तब को पूरे सोयल स्लोप में भग सोयल पूरे ठाव ठाव में तब मिथेन गैस यू सप्लाई कर इलेक्ट्रिकल ने फ्रिज में जस्तु ठैक्क तब फ्रोजन कर दिन सकूँ ये दिज आर द टेक्निक अब मेकानिकल स्टेबिलाइजेशन मैं तब बताई सके ग्रानुलर स्टेबिलाइजेशन को क्ले में एग्रिगेट मिशाने पचहत्तर माइग्रेन भाग ठूल एग्रिगेट मिक्सअप करने अर्थ सैंड ग्राविल में बाइंडर लेस देन सेवेन्टी फाइव माइग्रोन भाग सानों क्ले पार्टिकल से मिक्स करने क्ले कोइजन दिखा 
सैंड ग्रावल ने फिक्सन दी कहना यह दुईटे सीरो फाइव स्वाइल एकदम राम हो दुईटे होने एकदम राम होते हम मेकानिकल स्टेबिलाइजेशन भिमेंट स्टेबिलाइजेशन अगर मैं बताए सोइल सीमेंट क्रिएट करने इसको अब सब को एडवांटेज अगर हम पढ़ी सकते हैं सेम काइंड अफ स्टाइल अब डेन्सिटी हेन तो कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ सीमेंट ले जी सीमेंट को पर्सेंटेज बढ़ाते गए तो इसको कंप्रेसिव स्ट्रेन्थ एकदम हाई होता सीमेंट को लाइम को सर्टेन पर्सेंटसम हाई होता है घट है तो हमें लैब टेस्ट कर बदला पर्व कति पर्सेंटेज राख्ने भाई कुछ अनकनफाइन स्ट्रेन्थ इस बढ़ा मिचेल ने देखिए रिनेसनशिप हो क्यूरिंग टाइम वर्सेस अनकनफाइन कंप्रेस स्ट्रेन्थ विथ पर्सेंटेज अफ सीमेंट सीमेंट को पर्सेंटेज में के भर पर्व इसी हम कर सकते भोलोम स्टेबिलिटी वन पर्सेंट भाग तल झार दिखाने भाई पोसिबल केमिकल रिएक्शन के केमिकल रिएक्शन होता हाइड्रेशन अफ सीमेंट प्रोड्यूस सीएओएसटी बाइंडिंग मेटेरियल प्रोड्यूस कर एब्रोज एब्जर्सन अफ सीएओएसटी बाई क्ले अट आइन एक्सचेंज कर अज तब को स्टीप मेटेरियल क्रिएट कर इसी पुदलानिक रिएक्शन हो बिट्विन क्ले एंड सीएओएस टू कंपोनेंट रेस अज के सीमेंटोस मेटेरियल इसलिए क्रिएट कर दिज आर द रिएक्शन जिसको कारण सीमेंट के अपने स्टेन दिने होने कि सीमेंट और सोयलक बीच में रिएक्शन भर अज के सीमेंटोस मेटेरियल के क्रिएट कर तीन प्रकार को हमी हो सोयल सीमेंट को फर्म चाहिए नर्मल सोयल सीमेंट प्लास्टिक सोयल सीमेंट रीमेंट मोडिफाइड सोयल हो नर्मल सोयल सीमेंट में पांच देखि चौदह पर्सेंट को ड्राई वेट को हम मिक्सअप कर विशेषगरी चाहिए इनफ वाटर हम हालांकि हाइड्रेसन हम करा यह अर्क जब प्लास्टिक सोयल सीमेंट बने फाइव टू फोर्टीन पर्सेंट क्ले में मिक्सअप करने इसमें विशेषकर इरोजन बा बचा को लगी स्टीप स्लोप में हम कैनल लाइनिंग में हम ये यूज कर अर्क सीमेंट मोडिफाइड सोयल बनाने को पांच पर्सेंट भाग कम हाल यहाँ से सीमेंट अलग बड़ी लगता है यह पांच ये जेनरली हम ये एडप्ट कर सीमेंट मोडिफाइड सोयल यह लेस रिजिड और सेमी हार्ड एंड प्रोडक्ट इसलिए के क्रिएट कर हमें अब कस्त खा प्रपर्टी चाहिए भाई आधार में हम तीन किसिम ने सौ कंस्ट्रक्शन तरीका के मिक्स इन प्लेस मिक्स इन प्लेस फील्ड में मिक्स करने सोयल में पैला खन्ने खनी सके तैं सीमेंट अर्थात लाइम अर्थात बिटुमिन हाल अ फील्ड में मिक्सअप करने कंपैक्शन कर दिने अर्क प्लांट मिक्स मेथड भाग सोयल लिया लियाने पैला तेस में प्लांट में राखने ट्रावलिंग स्टेशनरी प्लांट अथवा ट्रावलिंग प्लांट भाज गाड़ी में तब अल सीमेंट मिक्स करते करते काठ में भी अलग ट्रावलिंग प्लांट हम देखने सकते मिक्स करते करते फील्ड से लै जाने अर्क फील्ड में लगे मिक्स प्लांट राख्ने दुईटा हाल में सोयल झिके प्लांट भि हालां अभी सोयल मिक्स करने अगर फिर फील्ड में लगे कंपैक्शन करने यहाँ देखने सकूँ हाई इसलिए पैसे सोयल मिला गए यहाँ सीमेंट सर्क है सीमेंट सर्क सीमेंट सर्क आपको ये होता है तब मेसिन ने इस मिक्सअप करने मिक्सअप करने मेसिन भिता सोयल छिर् बाहर बड़ा निस्ल मिक्सअप भर निस्ल पानी सर्क फील्ड में करने अस पी पानी प्रोपर पुगे पुगे चेक गयो ते पच्चीस रो रोलर रोलर चलाइने कंपैक्शन कर दिने दैट इज टेक्निक कंपैक्शन हम इस सकता मेरा भिडियो तेरे को तब हेन हो अब लाइम स्टेबिलाइजेशन से क्ले में विशेषगरी हम लाइम को यूज कर सौ अब इसको कमन टाइप अफ लाइम चाहे मार्केट में ये प्रकार का हम विशेषगरी क्विक लाइम नहीं यूज कर विभिन्न प्रकार का लाइम जो हम यूज करना सकता रहा एमाउंट अफ लाइम रिक्वायर्ड डिपेन्ड्स अन द सोयल टू टू टेन पर्सेंटेज ड्राई वेट फर सोयल स्टेबिलाइजेशन अब यह कति कति पर्सेंट भाई क्ले ग्रावल छ टू देखि फाइव पर्सेंट फिफ्टी पर्सेंट सिल क्ले फाइव टू टेन पर्सेंटेज यदि मोर देन फिफ्टी पर्सेंट सिल्क क्ले फ्रैक्शन छब टेन पर्सेंट यदि हम हेबिक क्ले होने इसी हम सिलेक्ट कर सौ रही हमें यो यो रिएक्शन होता है कैटाइन कैटाइन रिएक्शन कार्बोनेसन पोदलानिक रिएक्शन फ्लकुलेसन यो यो रिएक्शन भर मोर सीमेंटस मेटेरियल के क्रिएट हो टाइप्स अफ सोयल भिटुमिन भिटुमिन ने मिल्ट भिटुमिन चाहे मिक्स करने भिटुमिन स्टेबिलाइजेशन भाई अब टाइप्स अफ सोयल बिटु बिटुमिन को टाइप प्रोपर सोयल बिटुमिन भाई सैंड बिटुमिन भाई वाटर प्रूफ ले बिटुमिन भाई वाइल्ड अर्थ भाई कति पर्सेंट बिटुमिन हालने कुछ सोयल छो अनुसार हमें भर पर्व प्रोपर सोयल बिटुमिन चाहे यदि फोर पॉइंट सेवेन फाइव एम एम बाट पास भिफ्टी पर्सेंट भाग ग्रेटर छ 
जीरो पॉइंट फोर टू फाइव एम एम पास भाग थर्टी फाइव देखिए हंड्रेड पर्सेंट अभी जीरो पॉइंट जीरो फाइव एम एम पास भाग टेन टू फिफ्टी पर्सेंट प्लास्टिक लिमिट अठारह पर्सेंट भाई कम लिक्विड लिमिट फोर्टी पर्सेंट भाई कम छोड़े फोर टू सेवेन पर्सेंटेज हम भिटोमिन मिक्स कर प्रोपर सोयल भिटोमिन सोयल को प्रोपर्टी अनुसार अर्ग सैंड भिटोमिन सैंड में हम फोर देखि टेन पर्सेंट ड्राइवेड ले मिक्सअप कर कंपेक्शन करने क्ले लेयर छटर प्रूफ क्ले लेयर बना क्ले में वन टू थ्री पर्सेंट भिटोमिन गए मिक्स कर वाटर प्रूफ क्ले लेयर हम बना सकते वाइल्ड अर्थ हम मैक्सिम भिटोमिन यूज कर फाइव लिटर पर मीटर स्क्वायर एक मीटर स्क्वायर में फाइव लिटर को भिटोमिन हम रख हाईली भिटोमिन पैला छर्क अभी सर्ट डिस्टेन्स में यह पेनिट्रेट कर वाटर प्रूफ लेयर से फर्मेशन कर फैक्टर इफेक्टिंग भिटोमिन स्टेबिलाइजेशन में टाइप अफ सोयल हमें पड़ी सकते हैं सोयल टाइप अफ सोयल कसरी इफेक्ट कर एमाउंट अफ अस्पाल मिक्सिंग रंपैक्शन ये चार वा चीज ने तबले बना लेयर को स्ट्रेन्थ में इसलिए इफेक्ट कर ये कुछ जांच में एट फोर मार्क्स को थ्योरी तब सोधे कई चाहो पर्ने सोध कई छत्र हम कोर्स सकिए कई छल कोर्स भर को सो नत्र मैं तब एसाइनमेंट देख एसाइनमेंट बुझाला आईतवार मैं तो तब 